গুড মর্নিং এভরিওয়ান আমার এই জুন মাসটা খুবই স্ট্রেসফুল এবং খুবই হেকটিক যাচ্ছে তো আমার প্রতিটা দিনই এরকম হেকটিক যায় বা স্ট্রেসফুল যাচ্ছে জাস্ট দিস মান্থটা মানে এই মাসটা আমার লাইফের অনেকগুলো পার্ট মানে আমার লাইফে অনেকগুলো চেঞ্জ আসতেছে মানে নট চেঞ্জ মানে এগুলো একটা ফোর্সফুলি চেঞ্জ মানে আমাকে কিছু কিছু কাজ এই মাসে করতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক এবং উইচ মেড মাই লাইফ রিয়েলি স্ট্রেসফুল এবং আমার কাছে মনে হয় যেটা অস্ট্রেলিয়াতে যারা থাকেন সবারই কোনো না কোনোভাবে এই জিনিসটা ফেস করতে হয় তো কেন আমার এই মাসটা এত স্ট্রেসফুল বা হেকটিক এই জিনিসটার জন্য আজকের ব্লগ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হয়তো একটা দিনে নমুনা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এটার জন্য আসলে আজকের ব্লগটা শেয়ার করা আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনাদের সাথে শেয়ার করলে হয়তো আমার নিজেরও একটু স্ট্রেস রিলিফ হবে দ্যাটস ওয়াই ওকে প্রথমে শুরু করি কিছু কথা দিয়ে আমার কাছে মনে হয় আজকের ব্লগটাতে আপনাদের কথাই বেশি শুনতে হবে প্রথমে যে কথাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নেক্সট মান্থে যেহেতু হচ্ছে ঈদ সো হোপফুলি ইউ গাইজ নো দ্যাট আই এম আ বিজনেস ওনার আই মিন আই হ্যাভ ক্লোদিং অ্যান্ড জুয়েলারি বিজনেস ইন অস্ট্রেলিয়া সো আমার যে প্রবলেমটা হয় আই মিন নট আমার মানে সব বিজনেস ওনাররা এই মাসটাতে মানে ঈদের আগে খুবই ব্যস্ত থাকে তো আমার সকালবেলা উঠে যে প্রথম কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আই হ্যাভ টু টক টু মাই সাপ্লায়ার্স অ্যাবাউট অল কাইন্ডস অফ ট্র্যাকিং অ্যান্ড অল কাইন্ডস অফ ডেলিভারিজ অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড অলসো আই হ্যাভ টু চেক মাই বিজনেস পেজ লাইক ইফ দ্য কাস্টমার হ্যাজ এনি কোয়ারিজ অর এভরিথিং অর আই হ্যাভ টু চেক দ্য আপডেটস অফ বিজনেস ফটোস so this are the first thing i have to do in the morning like i have to check the whatsapp uh, then i have to check my email uh, because email e onek kichu ashe seta apnader sathe explain kori email e hocche dekha jay amar faculty ba teacher amake email kore ba ami email kori shei response er jonno i have to wait now we are changing our house so এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এই মাসেই হচ্ছে আমাদের বাসা চেঞ্জ করতে হচ্ছে জাস্ট বিকজ আমাদের ল্যান্ড লর্ডের মানে নট ল্যান্ড লর্ডের মানে আমাদের যে বাসাটা সেই বাসার ইমার্জেন্সি কিছু রিপেয়ার লাগবে লাইক এখানে কোনো কিছু স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ হয়েছে যেটার জন্য ওদের ইমার্জেন্সি রিপেয়ার খুব দরকার যেটার জন্য আমরা বাসায় থাকতে পারবো না দেন ইট অ্যাটলিস্ট ওয়ান মান্থ টু রিপেয়ার সো ইটস বেটার টু মুভ এটা একটা কারণ আর আমাদের কাছে এখন মাত্র বা চোদ্দো দিন আছে বাট স্টিল উই হ্যাভ এন গট এনি হাউস আনফর্চুনেটলি আর এগুলো সব কিছু মিলায় আমাকে ইমেল চেক করতে হয় অনেক সময় কোনো জায়গায় যদি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করি সেগুলোর ইমেল চেক করতে হয় এভরিথিং আ লর অফ স্টাফ আই হ্যাভ টু চেক ইন ইমেল সো এটা আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এর সবাই হয়তো পাওয়া হচ্ছে যে ইমেলে কি আসে যে বাসার জন্য সো আমাদের হচ্ছে এখানে অস্ট্রেলিয়ার একটা মজার জিনিস সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি অস্ট্রেলিয়াতে বাসা ইজ লাইক আ এক্সাম অর অ্যাডমিশন টেস্ট অর লটারি হোয়াট এভার ইউ সেইজ ইটস লাইক দ্যাট এখানে হচ্ছে বাসা ইন্সপেক্ট করতে হয় ওদের একটা ফিক্স টাইম দেওয়া থাকে বাসার জন্য এবং আমরা বাসা অবভিয়াসলি এখানে রিয়েল স্টেটের ওয়েবসাইটে দেখি এবং সেখানে ওই ফিক্সড টাইমের ভিতরে আমাদেরকে বাসা দেখতে হয় তো ওই ফিক্সড টাইমে বাসা যদি আপনি না দেখেন আপনি বাসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না দ্যাটস আ ফান পার্ট যাই হোক বাট ইটস গুড ইন সাম আদার সাম কেসেস বিকজ বাসা না দেখে আসলে বাসায় অ্যাপ্লাই করাটাও ঠিক না বিকজ অনেক প্রবলেম থাকে হোয়াট এভার ইট ইজ ডাজেন্ট ম্যাটার সো ওইখানে ইন্সপেকশনের জন্য ইন্সপেক্ট করার পরে আপনাকে বাসাটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় সো বাসাটা অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে এজেন্টরা অনেক কিছু চায় ইমেলে সো সেটার জন্য আপনাকে ইমেল চেক করতে হয় বাসার জন্য আসলে আপনাকে কি কি দিতে হয় বাসা এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হয় লাইক আপনার কোনো বাসা পছন্দ হয়েছে আপনি বাসা ইন্সপেক্ট করছেন তারপর আপনাকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম সো মেনি ডকুমেন্টস সাচ অ্যাজ পে স্লিপ মানে আপনাদের স্যালারি লাস্ট দুই মাসের পে স্লিপ আপনার ওদেরকে দিতে হয় লাইক নট দুই মাস লাইক চার সপ্তাহের মোস্ট প্রবলি দেন হচ্ছে ওদেরকে আপনার প্রিভিয়াস টেনেন্সের সব রেকর্ড দিতে হয় যে আপনি কোথায় কোথায় থাকছেন 
তারপরে এজেন্সির ডিটেলস দিতে হয় যাদের আন্ডারে আপনি বাসা নিচ্ছেন দেন আপনার হচ্ছে ডিপোজিটার মানি শো করতে হয় যে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স কত আছে আপনি কেপাবল কি না ওদের বাসা ভাড়া দেওয়ার জন্য এবং এখানে বন মানি দিতে হয় চার সপ্তাহের চার সপ্তাহের ভাড়া সো সেটা ওরা দেখে যে আপনি ওই ভাড়া দেওয়ার জন্য কেপাবল কি না সো আপনার হচ্ছে অবভিয়াসলি রেফারেন্স দিতে হয় আপনার কাজের রেফারেন্স দিতে হয় যেখানে আপনি জব করেন প্লাস হচ্ছে এখানে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের রেফারেন্স দিতে হয় যে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আপনার সম্পর্কে কি বলে এরকম আরও বেশ কিছু ডকুমেন্টস দিতে হয় সো ওরা এইসব সব কিছু চেক করে তারপর আপনাকে অ্যাপ অ্যাকসেপ্ট করে এবং যার অ্যাপ্লিকেন্ট তিরিশ চল্লিশ জন থাকে মানে হচ্ছে যারা যারা ওই বাসা দেখতে যায় তারা সবাই এই বাসায় অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং প্রত্যেকটা বাসাতে আপনি ওদের একটা ফিক্সড টাইমিং থাকে ওই টাইমিংয়ের ভিতরে যেহেতু আপনাকে যাইতে হয় ওই টাইমে আপনি যাওয়ার পরে দেখতে পারবেন যে কি পরিমাণ অ্যাপ্লিকেন্ট ওই বাসার জন্য সো আপনার এখানে বাসা যদি আপনি না দেখেন মানে না ইন্সপেক্ট করেন তাহলে অবভিয়াসলি ওরা যেহেতু বাসা দেয় না ইটস রিয়েলি হার্ড টু লাইক মেনটেন দেয়ার টাইম বাট সামটাইমস উই মিস দ্য ইন্সপেকশন বিকজ টাইম ম্যাচ করে না লাইক লাস্ট স্যাটারডে আই মিসড ওয়ান ইন্সপেকশন সো বাট আপনার কোনো ফ্রেন্ড ওটা দেখে দিতে পারে বাট উই ডিডেন্ট গেট এনি ওয়ান টু ইন্সপেক্ট দ্য হাউস সো হোয়াট এভার ইট ইস আমি আপনাদের কাজকে শো করবো একটা ইন্সপেকশন যে ইন্সপেকশন কীরকম হয় আর উই হ্যাভ অনলি টুয়েলভ ডেজ উই হ্যাভ এন এক্সেপ্টেড ইয়েট সো দ্যাটস দ্য রিজন উই স্টিল হ্যাভ এন গট এনি হাউস আমরা মনে হয় চারটা পাঁচটা বাসাতে অ্যাপ্লাই করছি এবং যেহেতু অ্যাপ্লিকেন্ট হচ্ছে সবাই আসলে অনেস্টলি অনেক ভালো থাকে সবারই ভালো স্যালারি থাকে সবারই মোটামুটি কেপাবল থাকে সো ইটস রিয়েলি হার্ড টু গেট আ হাউস আজকে আমার খুবই বেসিক নাস্তা সেটা হচ্ছে পরোটা এবং ডিম্পলস এটা আমি ম্যাক্সিমাম যে খাই আর আজকে আমার কিছু করার মতো কোনো এনার্জি নেই সো আমি আসলে যেটা ছিল লাইক যেহেতু বাসায় পরোটা সব সময় থাকে সি আমার এখানে देखीसलि चा खेते खेते আফটার ওয়াচিং কার্টুন অ্যান্ড টেকিং ব্রেকফাস্ট নিজেকে অনেকক্ষণ মোটিভেট করার চেষ্টা করলাম যে আমার এখন দিনের বাকি কাজগুলো করতে হবে আর আসলে আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করতেছে যেহেতু উইন্টার মর্নিং আর আমার অবভিয়াসলি উইন্টার মর্নিংয়ে মাথা ব্যথা করে এটা ম্যান্ডেটরি তো নিজেকে আসলে মোটিভেট করে কোনো লাভ হয় নাই যেহেতু মাথা ব্যথা করতেছে এবং আই ডোন্ট ওয়ান্ট টেক মেডিসিন সো মেডিসিনের পরিবর্তে আমি কফি নিয়ে বসছি লেট সি ইট হেল্পস অর নট সো আমি লাস্ট টিউসডে তো আপনাদেরকে অলরেডি দেখাইছি যে টিউসডেতে আমার বেসিক্যালি ক্লাস থাকে বাট আমার সেমিস্টার ফাইনাল চলতেছে দ্যাটস দ্য থিং আমাদের সেমিস্টার ফাইনাল মিনস মানে হচ্ছে সেমিস্টারের শেষ মুহূর্ত সো এখন আমি কি করব এখন আমি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বসছি অবভিয়াসলি আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক ব্যাপার এবং আমার এই মাসের মধ্যে তিনটা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে আজকে আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন অ্যাসাইনমেন্ট অলমোস্ট ডান বাট আমি আজকে ভাবছিলাম হয়তো আমার কাজ আমাকে বাদ দিতে তো হইতে পারে বাট আলটিমেটলি লেট সি কতটুক করতে পারি আমি খুব বেসিক ওয়েতে মাংস রান্না করি আজকে আমার রান্না করতেই হতো সো মাংসের থেকে সোজা পৃথিবীতে মনে হয় কোনো রান্না নাই আমি আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে চিকেন পুরাটা এরকম সব মশলা দিয়ে বেসিক মশলা আমি কোনো এক্সট্রা কিছু দেই না ইভেন টমেটোও দেই না দইও দেই না আমি জাস্ট হচ্ছে সব নর্মাল আদা রসুন জিরা দিয়ে তেল মশলা দিয়ে মাখিয়ে একবারে বসাই দিই বাট ইটস ট্রু যে আমি মাংসটা অনেকক্ষণ টাইম লাগে কষাই দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স এইটাই হচ্ছে বাট অনেস্টলি ট্রাই দিস ওয়ে এই ওয়েতে আমি আমার আম্মুর কাছ থেকে শিখেছি এবং অনেস্টলি আমি খেয়াল করে দেখছি যে এই ওয়েতে চিকেনে বা মশলাটা খুব ভালো মতো ঢুকে এবং টেস্টটাও অনেকখানি ইনক্রিজ হয় 
স্পেশালি যদি কিনা ব্রয়লার মুরগি হয় বা ফার্মের মুরগি হয় এ হচ্ছে আমার লাঞ্চ চিকেন যথাযথ জাস্ট আলু আর আলু দিয়ে রান্না করছি আর সাথে অবভিয়াসলি আমি একটা কিছু না দেখলে আমি খেতে পারি না সো আমি সুস্মিতার এরকম একটা বাংলা মুভি হইছুয়ে দেখে খুবই শখ হয়েছি সো ভাবলাম মুভিটা একটু স্টার্ট করি কারণ আমার কিছু না দেখলে খাওয়া হবে না সো লেট সি কীরকম আমি জাস্ট ইন্সপেকশনের একটা নমুনা দেখাই এখানে জাস্ট ওয়ান থার্ড অফ দ্য পিপল বাকি মানুষ আইদার ইনসাইড ওর এখনও আইসে পৌঁছায় নাই জাস্ট দু কাটা ইন্সপেকশন করে ঝড়ের গতিতে আমি কাজে আসলাম আমি কাজের কাপড় পরে ইন্সপেকশনে গেছিলাম সো আমার আনফর্চুনেটলি আমার প্যান্ট ভেজা মানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে হচ্ছে কয়েকদিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছে সো আমার প্যান্ট প্রপারলি শুকায় নেই সো আমার যেহেতু আমি যেহেতু একটু কাজে আগে আসছি সো আমি এখন বিগ ডাব্লিউতে যাবো একটু একটা প্যান্ট কেনার জন্য আমি কাজের আগে বিগ ডাব্লিউতে গেছিলাম যেহেতু আমার প্যান্ট ভেজা ছিল অ্যান্ড আই ওয়াজ নট ফিলিং কমফোর্টেবল আর যেহেতু উইন্টারের সময় ভেজা প্যান্ট পরে যদি আমি কাজ করি আই উইল হ্যাভ মাইগ্রেন সো আই ওয়ান্ট টু বাই আ প্যান্ট ফ্রম বিগ ডাব্লিউ বিক্টবের কালেকশান আমার সব সময় অনেক ভালো লাগে এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এখান থেকে আমি শপিং করার চেষ্টা করি যেহেতু এখানে উলিজের টিম মেম্বারদের টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট থাকে সো আমি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমার কাজের প্যান এগুলোর মধ্যে থেকে আমাকে চুজ করতে হবে Finally, I'm finishing my day with packing my stuff. I will start with my sari. Luckily, I was in Sydney when I was in Sydney. I was already in the same way. So, I was in the same way. I was in the same way. I was in the same way. It was just like a part. So, I was in the same way. So, that's all. That's all done. আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস শাড়ি সো আমি দ্যাটস দ্য রিজন আমি শাড়ি দিয়ে স্টার্ট করছি শাড়িগুলো আমি প্রথমে হচ্ছে আলমারি থেকে নামাই এখনও অর্ধেক না ইনফ্যাক্ট আমি জাস্ট টেন পারসেন্ট শাড়ি নামাইছি এই শাড়িগুলো এখন ভাজ করে আমি ব্যাগে ঢুকাবো সো নাও ইট উইল বি মাই রেগুলার ডে ওয়ার্ক যদি আমরা এখনও বাসা পাইনি বাট প্যাকিং তো করতেই হবে সো দ্যাটস অল ফর টুডে হোপ ইউ এনজয় দ্য ব্লগ And if you like to watch this kind of vlog, please comment below. Shabai bhalo thakben. Allah hafiz. Allah hafiz.